Selamlar, ben Nurgül, Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı pişirme yöntemiyle sizlere geldim arkadaşlar. Yufka ekmeği, mayalı ekmek pişireceğiz ama fırın tepsisinin üzerinde pişireceğiz. Sanki saçta pişirmişiz gibi olacak arkadaşlar. Evet, öncelikle malzemelerimiz. 2 paket kuru maya, 1 yemek kaşık şeker ve 1 bardak el yanmayacak derecede sıcak su. Evet. Böyle bir tasın içerisine kuru mayayı, şekeri ve sıcak suyu ekledim. Bir yaklaşık 15 dakika bu şekilde beklettim. Mayamız kendisi kabardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ön işlem yaptım mayamızı. Şimdi yoğurma kabımı alacağım. Ben mutfak robotumda hamurumu yoğuruyorum. İçerisine 1 yemek kaşık tuz. Tekrar 1 bardak el yanmayacak derecede ılık su ve 1 kilo un 5 dakikada hamurumu yoğurdum arkadaşlar yarım bardakta tekrardan e, su takviyesi yaptım su yerine arkadaşlar yarım bardak süt de ilave edebilirsiniz çok daha yumuşak ekmekler elde edebilirsiniz evet Robotumdan hamuru kabımın içerisine çıkartıyorum. Üzerine biraz un serpiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettim. Üzerine dilerseniz kapak varsa kapakla veya şeffaf folye ile kapatalım. Hava almasın. Mayalanma işi daha hızlı olsun diye. Gördüğünüz gibi oda ısısında yaklaşık bir saat içerisinde hamurum çok güzel mayalandı. Mayalanmış olan hamurumu şimdi bezelere yapacağım. E, tamamını isterseniz e, bu şekilde mayalı bazlama yufka ekmekler yapabilirsiniz. Ya da pizza bile yapabilirsiniz arkadaşlar bu hamurda. Genel ekmek hamurudur. Dilediğiniz gibi bu hamuru kullanabilirsiniz. Evet ben kahvaltıya e, yufka ekmekler yapacağım. 5 tane Portakal büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Bezeleri biraz büyük tuttum. Normalinde bu kadar büyük tutma. E, o taş fırında pişen, duvara yapıştırılan ekmekler e, misali arkadaşlar yapmaya çalıştım. Evet, belki sizlere de bu pişirme yöntemi fikir olur diye e, bu şekilde uyguladım. Tabi normal tavada, silex tavasında e, ocağın üzerinde birçok yerde pişirilme imkanı vardır ama büyük yufkayı e, saçta pişirebiliyoruz sadece biliyorsunuz tavalar o kadar büyük olmadığı için saç gerekiyor e, saçımızda olmadığı için bu şekilde fırında büyükçe bir yufkayı tepsinin boyunca pişirebiliyoruz arkadaşlar Bezeleri yaptıktan sonra biraz dinlendirdim. Dinlenen bezeler daha çabuk açılacaktır. Ee, ve bu şekilde büyükçe ekmeğimi açıyorum. Bu pizza tepsisi arkadaşlar. Pizza tepsisini de unladım. Fırını önceden ısıttım. 200 derece fırında gördüğünüz gibi ters çevirmiş olduğum fırın tepsisine koyup pişiriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu büyük yufkalı pişirme tekniği <gülüyor> saç kullanmadan bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Daha da büyük yapabilirsiniz ekmeği. Evet. Kolay oldu. Gerçekten değişik bir yöntem. Evet köyde hanımlar e, böyle e, onların özel şişirilmiş bezleri oluyor. Onların üzerine koyup ekmeği e, duvara yapıştırıyorlar. O şekilde yapmaya çalıştım. Anca bu kadar oldu. Umarım bu fikri beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet. 
Hamur tarifiyle etli ekmek, lahmacun, pizza, normal bazlama, mayalı, e, ince yufka, e, tantuni ekmeği birçok tarifi uygulayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi ekmekler ne kadar güzel kabarıyor arkadaşlar. Harika oldu ve yumuşacık. Bizler kahvaltıya afiyetle yedik. Gördüğünüz gibi yumuşacık balon gibi şiştiler. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet bugünlük bu kadardı. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.